Друзья, всем привет! С вами Леся и сегодня хочу вам показать совсем небольшую закупочку в Яндекс Лавке. Здесь на 2000 с копейками, что-то 2200, 2300. Ну, не знаю, может будет кому-то интересно. Из жидкости у нас водичка из лавки газированная. У нас там одна осталась, надо было купить. Мой любимый квас. Один пока заказала. Далее взяла с пылу жар. Просто блинчики. Без начинки. Я только такие могу есть. Те, которые с начинкой, я категорически не люблю. И эти я разогреваю в духовке. Микроволновкой, кстати, мы вообще не пользуемся. Она у нас... Дома под запретом. Я запрещаю покупать и пользоваться. Так, то, что в ней еда всегда невкусная. Взяла две упаковочки. Так, покушать. Классные. И были по скидке. Далее, это я всю корзину собирала. Таких, знаете, нужностей таких. Может, не особо нужно, но нужности, да. Два доширака взяла на всякий случай. Пусть будет. А так влажные салфетки одна упаковка вообще осталась в запасе поэтому вот взяла одни просто обычные трюки детские так здесь у нас свекла вареная типа потрем с чем-то поедим далее гречка закончилась я с ней суп варю и кашу в общем у нас любят гречку, все кроме меня. Гречка закончилась, надо было гречка. Огурчиков нет, нужны были. Маслица почти закончилась. Взяла такое вот маслице. Далее для доченьки взяла вот такие вот крендельки с морской солью. Она похрумает. Что у нас еще? Говядина, ешь каролинский мясокомбинат. Очень вообще офигенная была говядина, тушенка. Сейчас она подиспортилась, но я решила одну взять на всякий случай, чтобы с мясом не заморачиваться, так как я болею очень сильно. Так, бананы. Дочка просила. Ну, как минимум такую упаковку только можно взять. Так, продолжаю. Ребенчик за крендельками прибежал, насыпала ей. Поэтому их нет в кадре. Что тут у нас еще? Мне не поверите, так захотелось сладкого. Не знаю, то ли от того, что болезнь, я мало ем. А в последнее время вообще у меня был такой стресс за последние полторы недели. Я похудела, девочки, на 5 килограмм. У меня сначала муж попал в больницу, потому что ребеночек начал болеть немножко, но все прошло. И я вообще слегла жестко. Причем ирония судьбы. Я заболела, когда пошла делать полис. Ну, такое может быть только со мной. Причем я редко болею, очень редко. Там может быть раз в два года, ну, раз в три, короче, капец. Ладно, захотелось мне сладкого, и я решила эм, гулять так гулять. Взяла вот такой вот рулет с лимоном, сдобная особа. Кстати, это очень хорошая фирма. Я у них... Э, Люблю маковый рулет, он очень-очень вкусный, кроме меня его никто не ест, тут, конечно, объем просто жестко огромный, муж его не ест, эту сдобную особу, прям тут очень много, честно говоря, так, так вот смотрите, вот, кто не знает, шоколад нет, я не пробовала, потому что не люблю шоколад, тут с маком такой вкусный, и вот с лимоном, да что ж такое, ну, короче, а, 400 грамм. Огромный объем, но он очень сильно вкусный. Там такая прослойка лимонная. Он не приторный. И в нем нет вот этого, знаете, сахара, сахара. Он прям очень-очень вкусный. Я не знаю, сколько я буду есть. Да ем ли вообще. Для меня это очень много. Но мне так хочется в не поверить. Прям очень сильно хочется. И взяла тоже себе <смех> тофифи вообще. Такое, когда вообще бывало. Ну, да. Они, кстати, тоже с 
вкусные, но не сладкие. Тут орешки, а я люблю все с орешками. Получается, ну вот так вот они и выглядят. Конечно, больше одного, ну две я могу съесть. И это все. Ну, мне прям жестко хочется. 125 грамм. Девчонки, просто караул. Я вот сейчас почти 11 вечера. Я мужу говорю, я хочу сладко. Заказать надо в Яндекс.Лавке. Там какие-то мелкие необходимости и сладкого. Короче, 5 килограмм, походу, возвращается. Ладно, девочки. Надеюсь, вам такое вот интересно было. Потому что, в принципе, эти продукты можно... Большинство из них купить и в обычном супермаркете. Сейчас нам ходить это проблема туда. Ну, так что пока будем все заказывать. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.